Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal. Vamos à notícia. Grande dia. Torcedores do Valência são condenados à prisão por insultos racistas contra Vini Júnior. Hoje é um grande dia, não só para o jogador Vinícius Júnior, mas para todos os negros ao redor do mundo. A intensa batalha do craque do Real Madrid, que luta bravamente contra o racismo sistemático que enfrenta nos estádios espanhóis, começou a render frutos, pois, em uma decisão inédita da justiça espanhola, três torcedores do Valência foram condenados a oito meses de prisão, cada um, por proferirem insultos racistas ao jogador. Além de cânticos, os três imbecis fizeram gestos imitando macacos durante uma partida no estádio de Mestala. Entretanto, a penalidade para os três não parou por aí. Os condenados também estão proibidos de entrar, por dois anos, em estádios de futebol onde se realizam jogos do Campeonato Espanhol ou da Real Federação Espanhola de Futebol. Algumas horas após ser divulgada a condenação dos três espanhóis, o craque Vinícius Júnior se pronunciou sobre o tema. Através das suas redes sociais, nesta segunda-feira, 10 de junho, o jogador da seleção brasileira emitiu o seguinte comunicado. Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os negros. Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí, finalizou Vini Júnior, que está nos Estados Unidos servindo a seleção brasileira, com vistas à preparação para a Copa América. O Aqui tem notícia parabeniza toda a luta deste grande jogador por um mundo menos racista. Sabemos que essa foi uma grande vitória contra o preconceito, porém, o racismo não acaba por aqui. Essa foi uma das grandes batalhas vencidas, mas o caminho a percorrer ainda é muito longo até conseguirmos extirpar por completo esse grande mal que aflige o mundo. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.